Change is inevitable. Ala kalam to parto thelugu cinema prayana ulono yenno marpulo. Antak minchi chala kotha makal gorada kanpistan thay. Aitho kondar unta kalam marina. Tam stamp undi po ala panchastan thay. Ala anti arudai na cinematographer lo Nagesh Banel. Tan modar cinema pelli chu pun nundi recent ka release ana Masood varko. Tan camera to miracle swastistan na trending cinematographer. Nagesh Banel to, ini rosak mana cerita. Aina mantarwen ke, friendi pun tak. Thank you, Carl. Yes, no, no. Giving us time, sir. No, no problem. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much for giving us time. Okay. Sir, Actually, name me. Thank you, Japal. And the first time I interview la pal gan tu nena. Sir, Masuda. Yeah. Okay. Blockbuster. See. No. Uh, so, yala yala in person, sir. After Pelli Chupulu. Tarwata Arjun Reddy, Tarwata itla oka four five movies Tarwata. Malli masuda cina ni na life lagi. I experience last one week nunchi visit theater visits gani we choose tu nte. Explain jela ante happy moments nene. Kani danik before me mo nana fear me me ede te effort petama. Danik i rojo public nunchi cina ad i mande respond jusi full happy bila tu nno. At the same time audience gora. In the honest film, just to mouth talk, to ne in the illa convert jaisar blockbuster range di skill to na nanduk chala happy gunna di. Mundu ka anko na sir cinema okay ani na puru story bani. First story chazvi na puru ne no na ko screenplay Kiran Raj na screenplay chala bana chida anta detailing ka mere movie jo stage na first up lo first flashback start hota di. I started with a detail of plays, movements, and the detail of the film. First time script and the exit of the script. And the detailing of the script was the first time I was doing this movie. I was doing the visual horror. I was doing the visual horror. I was doing the comment. I was doing the visual horror. I was doing the special background. The visual first horror drama. I was doing the first care of this film. I was doing the director's explanation. In this movie, I was doing the horror movies in the world cinema. I was doing the 10 movies. Nine movies are okay lag unte. Ante tone of the movie gani, le dante lighting gani, okay style unte. A ten movies lo okka movie matra nine movies sorry ten movies lo okka movie matra atke unte dante different unte. Okka movie lo is masuda gud unda lana available work jaise nam. Ante regular error style le lag kunda. Ala wom dhan ke first अंडरलाइन आज पेट को नहीं दान के बैकवर्ड वर्क चेस को अगर कस नेचुरल का इवन दो नाइट वर्क जैसे तो ना कस नेचुरल का उठने टाटल प्लेन आज ये नेचुरल है ना दे इतने करना को ये मंटर ना फर्स्ट नंची आ स्टाइलाइज्ड हम अंडे इपुर बालू महेंद्र ने ना एसोसिएट के जैसे तो इपुर बालू महेंद्र का रचे way of lighting and natural source and utilize this code. Like artificial and natural source and utilize this to ambience merge in the subject. First, I am different to the regular other movie different to the regular. Example, in the movie, the first time the mother has a ghost to the body of the body. In that sequence, there is a source to the body of the body of the body of the body of the body. Just a street light. Paka street lor na light tu, window lor nunchi room lek pada tu nato, 
అందులో ప్లస్ మూన్ లైట్ కూడా మర్జ్ అయ్యేటట్టు ఈ రెండు లైట్ సోర్స్ తీసుకొని చేయడం వల్ల నీకు చూసేటప్పుడు ఏదో మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచో లైటింగ్ లైట్ వేసారు లైట్ వేసి తీసారనే సెన్స్ రాకుండా ఆర్బన్ సోడియం స్ట్రీట్ లైట్ లీకు ప్లస్ మూన్ లైట్ ఈ రెండిటి ఓన్లీ మూన్ లైట్ కూడా వెళ్ళచ్చు కానీ ఒక ఇంకొక అక్కడ చిన్న అమ్మాయిని ఫస్ట్ టైం చూపిస్తాం అప్పుడు ఆ స్ట్రీట్ లైట్ వల్ల నీకు ఆ డిఫరెంట్ టోన్ ఉంటుంది ఫేస్లో కానీ ఐస్లో వీటిలో కనపడే అలాగా న్యా మ్యాక్సిమం న్యాచురల్ సోర్స్ని ఫస్ట్ ఇమాజినేషన్ చేసుకొని దాన్ని న్యాచురల్గా కన్వర్ట్ నేను చేసే లైటింగ్ని న్యాచురల్ సోర్స్ లైక్ మర్జ్ చేస్తుంటాను దానివల్లనే ఈరోజు మీకు ఆ ఫీల్ వచ్చి ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను కామెడీ హర్రర్ వస్తున్న తరుణంలో మసూద ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్ హర్రర్ ఫిల్మ్గా దిగటం అనేది అందుకని అది జాన్ ఎక్సెల్ట్ మేము హర్రర్ డ్రామా అని పెట్టాం మామూలు కంటే హర్రర్ కామెడీ అట్లా ఉంటాయి కదా అలా కాకుండా ప్యూర్ హర్రర్ డ్రామా అది లైక్ ఏదైనా ప్రీవియస్ డేస్లో చూస్తే కదా నాకు చిన్నప్పుడు వింటూనేవాడిని ఇది కాస్మోరా కానీ ఇంకా ఒకటి తులసి దళ దయ్యం ఇలాంటి మూవీస్ ఆ తర్వాత ఆ నేమ్స్ ఆ రేంజ్ నేమ్ మళ్ళీ ఇంకా ప్యూర్ అవునర్ డ్రామా రాలేదు ఈ మధ్య ఇది లక్కీగా ఛాన్స్ వచ్చింది దీనికి ఇంకా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫుల్ ఎనర్జీ పెట్టేసా అంతే సక్సెస్ కూడా మీ సినిమా సిల్వర్ స్క్రీన్ మీద మీ సినిమా జర్నీ అట్లా జరిగింది సార్ ఇండస్ట్రీలోకి ఎంట్రీ మాత్రం మా బ్రదర్ ఒక అతను మా బ్రదర్ అసోసియేట్ డైరెక్టర్ ఉండే అతను స్టార్టర్ అకౌంట్ చేస్తూ సిఏ చేస్తూ ఇది చేసేవాడు అనమాట వన్ టూ మూవీస్ ఏం చేశాడు అంతే ఆయన ద్వారా నేను ఇండస్ట్రీకి వచ్చినాను ఇండస్ట్రీకి వచ్చి నేను స్టార్టింగ్లోనే సినిమాటోగ్రఫీ ఎంచుకున్నాను నా అసోసియేట్ సినిమా సినిమాటోగ్రాఫర్గా జాయిన్ అవ్వాలని అలాగా నేను ఆ జర్నీ కంటిన్యూ చేశాను ఆయన ఏమో ఆ వన్ టూ మూవీస్తో బ్యాక్ వెళ్ళిపోయి సిఏ కంప్లీట్ చేసుకొని ఆయన చార్టర్డ్ అకౌంట్ అయ్యారు నేను సినిమాటోగ్రాఫర్ అయ్యాను మా కజిన్ బ్రదర్ ఫస్ట్ టైం హైదరాబాద్ వచ్చింది అతనితో వచ్చాను ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ నా చైల్డ్హుడ్ అంటే మా ఫాదర్ ఫార్మర్ అండి విలేజ్ నాది మా నాన్న అమ్మ ఫార్మర్ వాళ్ళు ముగ్గురు బ్రదర్స్ సిస్టర్ అనమాట మా బ్రదర్ కూడా ఫార్మర్ పెద్ద అబ్బాయి అనేసి అతన్ని డైరెక్ట్గా చదువు లేకుండా చిన్న విలేజ్లో ఇంటి పెద్దోడు ఇంటి ఇంటి పట్టు ఉండాలనే టైప్లో ఆయన ఫార్మర్ పొలం సైడ్ తీసుకున్నారు దాని తర్వాత ఇంకా నేను ఇంటర్ టైంలో మా విలేజ్ నుంచి పక్కన మండలు ఉంటుండే నంది కొట్టుకూర అనేసి డైలీ బస్సు జర్నీ చేసేవాళ్ళం విలేజ్ నుంచి సిటీకి సత్త కాలేజీకి ఆ టైంలో నేను ఇవి రైతులు పత్తి ఇట్లా పొలంలో నష్టాల్లో వచ్చి ఇబ్బంది పడుతుంటారు కదా అలా ఇబ్బంది పడుతుంటే ఇంకా నేను కూడా చదువు ఆపేస్తాను వద్దులేండి అని మా అన్నతో అన్నాను అనమాట అంటే అక్కడ ఇంటర్ తర్వాత మళ్ళీ కాలేజీకి ఫీజు కానీ ఇలా ఉంటుంది అనేసి వద్దులే నేను చదువు ఆపేస్తాను అంటే మా బ్రదర్ ఇంట్లో నేను ఎట్లా వర్క్ చేస్తున్నా మళ్ళీ నువ్వెందుకు చేస్తావరా అని అలాగా నన్ను స్టడీకి కంటిన్యూ చేశాడు ఓకే సార్ మీరు మీరు సినిమా ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చిన తర్వాత మొదట ఏంటి సార్ అసిస్టెంట్ కెమెరాగా అట్లా జర్నీ అట్లా జాగింది అసిస్టెంట్ కెమెరా అదే చెప్పాను కదండి నాకు మా ఏమంటారు మా బ్రదర్ ద్వారా ఇండస్ట్రీకి వచ్చినాను ఆయన ఫస్టే ఒక సినిమాటోగ్రాఫర్ దగ్గరికి ఒక మేనేజర్ మురళి అని ఉన్నాడు అతన్ని తీసుకెళ్ళాడు ఇంటర్వ్యూ చేయడానికి ఇట్లా ఈ అబ్బాయికి ఇంట్రెస్ట్ ఉందంటే మీ దగ్గర అసిస్టెంట్గా జాయిన్ చేసుకుంటారా అని అతను నుండి ఆ సినిమాటోగ్రాఫర్ బాబు నేను ఈ మూవీకి క్లాస్ వచ్చాను క్లాస్ అంటే ఒక ఫైవ్ డేస్ టెన్ డేస్ మెయిన్ సినిమాటోగ్రాఫర్ ఏదన్నా వర్క్ ఉండి అతను బిజీగా ఉంటే ఇంకో సినిమాటోగ్రాఫర్ వస్తుంది అట్లా నేను ఈ మూవీకి క్లాస్ వచ్చాను నేను ఫైవ్ డేస్ సిక్స్ డేస్ వర్క్ చేస్తాను అంటే పర్లేదు సార్ ఫైవ్ డేస్ అయినా మీ దగ్గర వర్క్ చేస్తాను అనేసి అన్నాను అనమాట అట్లా ఫస్ట్ మీటింగ్లోనే ఆయన ఓకే చెప్పేసినాడు అది నేను జాయిన్ అయిపోయాను ఆ మూవీ జాయిన్ అయిపోయి ఆయన కంటిన్యూ అయిపోయాడు మూవీకి నేను కంటిన్యూ అయిపోయాను సార్ డిఓపీగా మీరు ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ కెమెరా పెట్టుకున్నప్పుడు అది ఎట్లా జరిగింది ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ గురించి చెప్పారు డిఓపీ కన్నా ఫస్ట్ సినిమాటోగ్రాఫర్గా నాకు నేమ్ నే అది ఫస్ట్ అది సినిమాటోగ్రాఫర్ అది పడడానికి కూడా ఒక డిఫరెంట్ ఏమంటారు ఎక్స్పీరియన్స్ అది అంటే అప్పుడు నేను అసోసియేట్గా వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు బాంబే ల్యాడ్స్ కానీ 
మూవీస్కి వీటికి ఆపరేటివ్ అట్లా చేస్తున్నప్పుడు వీళ్ళు తరుణ్ భాస్కర్ టీం పరిచయం అయింది అసోసియేట్గా నేను ఆపరేటివ్ కూడా కాదు అసోసియేట్గా చేస్తున్నాను ఆ టైంలో తరుణ్ భాస్కర్ టీం ఒక ఆ మూవీలో ఒక కామన్ ఫ్రెండ్ ఒక అబ్బా అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ ఉండే నేను అసోసియేట్ సినిమాటోగ్రాఫర్ మే మా ఇద్దరు పరిచయం అతనికి కామన్ ఫ్రెండ్ తరుణ్ అలా షార్ట్ ఫిల్మ్లోకి ఎంటర్ అయిన గాంజా అనేది అది చూసి చాలా బాగుండే అనమాట కానీ వాళ్ళ హ్యాండీ క్యామ్లోనే దేంట్లో షూట్ చేసి ఉంటాయి అది చూసి టీం మంచిగా బాగుంది కొలాబరే అప్పుడు నేను కొలాబరేట్ అయ్యి వాళ్ళకి వర్క్ చేస్తున్నాను అట్లా ఆ జర్నీ ఒక ఫైవ్ టు సిక్స్ ఇయర్స్ జరిగింది వాళ్ళ ఆ టీంలో అన్నిటి సినిమాటోగ్రఫీ నేనే అనమాట అప్పుడు ఫస్ట్ షార్ట్ ఫిల్మ్కి సినిమాటోగ్రఫీ నాగేష్ బందేలా అని పడితే ఆ కిక్ చాలా ఫస్ట్ హ్యాపీ మూమెంట్స్ షార్ట్ ఫిల్మ్కి సినిమాటోగ్రఫీ పడినప్పుడు అండి దాని తర్వాత ఇంకా సైన్మా చేసాం సైన్మా తర్వాత ఫ్యూచర్ ఫిలిం స్టార్ట్ అయింది యాక్చువల్గా మీరు అక్షర మూవీ ప్రమోషన్ టైంలో అనుకుంటే చదువు చదువు గురించి చెప్పారు యాక్చువల్ చదువు చాలా ముఖ్యము బేసిక్ అన్న ఒకటి బేసిక్ ఉండాలి అని అక్షరం ఆ టైంలో చదువు గురించి ఎందుకు చెప్పానంటే అది నా రియల్ లైఫ్లో ఫేస్ చేసింది అనమాట ప్రాబ్లం అదే దానికి అవసరం వస్తుంది నేను డిగ్రీ చేశాను బిఎస్సీ ఐటి ఇండస్ట్రీకి వచ్చి నేను అసోసియేట్గా చేస్తూ అట్లా ఫైవ్ ఇయర్స్ జర్నీ చేసి దాని తర్వాత పోస్ట్లో టూ ఇయర్స్ సెవెన్ ఇయర్స్ తర్వాత నేను సినిమాటోగ్రాఫర్ అయ్యాను అదే నువ్వు ఎడ్యుకేషన్ చేసి వచ్చావు అనుకో ఇప్పుడు లైక్ నాకు నేను ఒక కిరణ్ రెడ్డి అనే సినిమాటోగ్రాఫర్తో వర్క్ చేశాను అండ్ నాది సేమ్ ఏజ్ గ్రూపే కానీ అతను న్యూయార్క్ ఫిల్మ్ ఇన్స్టిట్యూట్ నుంచి వచ్చాడు దానివల్ల అతను డైరెక్ట్ సినిమాటోగ్రాఫర్ అయ్యాడు ఈ ప్లస్ ఓన్లీ దా అది అని షార్ట్ కట్ అని కదా నా మీనింగ్ ఇంకేంటంటే ఇప్పుడు కంప్లీట్గా ఇండస్ట్రీ మారిపోయింది ఈ ఇప్పుడున్న ట్వంటీ ట్వంటీ టూ జె ఈ జనరేషన్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ ఏంటంటే కంప్లీట్గా కార్పొరేట్ స్టైల్ కానీ లేదంటే ఫుల్ ఫుల్ వీళ్ళు ఇతర స్టేట్స్ నుంచి కూడా ఇప్పుడు సందీప్ ఉన్నాడు అర్జున్ రెడ్డి డైరెక్టర్ అతను ఏంటి ఆస్ట్రేలియా నుంచి అక్కడ ఫిల్మ్ కోర్ట్ చేసి వచ్చాడు ఇప్పుడు మసూద డైరెక్టర్ ఉన్నాడు ఇతను యూకే నుంచి వచ్చాడు అక్కడ సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ ఇలాగా తరుణ్ భాస్కర్ ఇట్లా వీళ్ళంతా ఇంతమంది కంప్లీట్గా ఎడ్యుకేటెడ్స్ వస్తున్నారు కదా నీకు కూడా ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంది అనుకోండి యాజ్ అ సినిమాటోగ్రాఫర్గా ఆ కోర్ట్స్ చేసిన ఏది దానివల్ల నీకు వాళ్ళతో ఇంటరాక్ట్ అయినప్పుడు నీ దగ్గర డెప్త్ ఉంటుంది నా నా పర్సనల్ లైఫ్ ఏంటంటే నేను అది అసోసియేట్గా ఫైర్ చేసిన రానా గారు రాన హీరో రానా ఉన్నారు కదా ఆయన ఒక కంపెనీ పెట్టిండే స్పిరిట్ అనేసి అందులో నేను త్రీ ఇయర్ చేసిన అక్కడ నాకు డిప్లొమా లేదంటే అక్కడ ఒక గ్రాడ్యుయేషన్ లాగా ఫిల్మ్ ఎక్స్పోజ్ దొరికింది దానివల్ల నేను ఈరోజు సస్టైన్ అవుతున్నాను అందరికీ నా లెక్క రెండు దొరకవు కదండి ఫిల్మ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అండ్ పోస్ట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అట్లీస్ట్ ఎడ్యుకేషన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి అని వస్తే మీకు కొంచెం బెస్ట్ ఉంటుంది అని అవుతుంది మీరు డిగ్రీ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత డిగ్రీ అయిన తర్వాత దాని తర్వాత మీరు కెమెరా సినిమాటోగ్రఫీలోకి వచ్చి ఆ తర్వాత కోర్స్ ఆ తర్వాత పోస్ట్ ప్రొడక్షన్లోకి వెళ్ళాను అనమాట పోస్ట్ లెక్ కూడా వెళ్ళాలనంటే వీళ్ళు రానా సార్ వీళ్ళు ఉండి షార్ట్ ఫిలిం చేసేవాళ్ళు అప్పుడు షార్ట్ ఫిలిం చేస్తుంటే రా ఆయన సినిమాటోగ్రాఫర్ దానికి రానా గారు నవీన్ అని ఈయన నర నరేష్ గారు అబ్బాయి ఉన్నాడు నవీన్ అతను అప్పుడు ఎడిటింగ్ చేస్తుండే అతను నాకు పరిచయం అతని ద్వారా రానా పరిచయం అయ్యారు వాళ్ళు షార్ట్ ఫిలిం చేస్తుంటే నేను అప్పటికే అసోసియేట్ సినిమాటోగ్రాఫర్ ఫోర్ ఫైవ్ మూవీస్ వర్క్ చేసి ఉన్నాను నేను వీళ్ళు షార్ట్ ఫిలింలు ఎలా చేస్తున్నారు ఏంటని అప్పటి దాకా నాకు షార్ట్ ఫిలిం తెలియదు వాళ్ళు ఏంటి వాళ్ళ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎలా చేస్తారు వాళ్ళు అట్మాస్ఫియరే తెలియదు ఎలా ఉంటుంది అనేది నేను అక్కడికి వెళ్ళి చూడ్డానికి వస్తానని అడిగాను అనమాట వాళ్ళని నవీన్ అడిగాను నవీన్ మీరు షార్ట్ ఫిలిం చేస్తున్నారు ఒకసారి చూడ్డానికి వస్తానంటే నో ప్రాబ్లం నాయస్ వచ్చాయంటే నేను అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళు ఆ ఫ్రేమింగ్ అవి చేస్తున్నప్పుడు నేను లైట్ వాళ్ళతో లైటింగ్ లైట్ లైట్ పొజిషన్ అది చెప్పి చేయించేవాడిని అంటే అక్కడ ఉండి ఊకే నిలబడకుండా నా నేను ఇన్వాల్వ్ అయ్యి వర్క్ చేశాను ఆ లైటింగ్ అవి చేస్తుంటే రానా రానా గారికి వీళ్ళకి నాకు నా వర్క్ నచ్చింది వాళ్ళకి కొంచెం నచ్చి అలాగా ఉన్నాడు అంది అనేసి అలా ఇంకా వాళ్ళతో జర్నీ స్టార్ట్ అయింది అనమాట జర్నీ స్టార్ట్ అయ్యి వితిన్ టూ త్రీ మంత్స్లోనేమో 
అప్పుడే వాళ్ళు ప్యారలల్గా ఒక కంపెనీ అనుకుంటుండ్రి స్పిరిట్ అనేసి స్పిరిట్లోకి రిలేషన్ ద్వారా స్పిరిట్లోకి కూడా నేను జాయిన్ అయిపోయాను అది ఎందుకు జాయిన్ అవ్వాల్సి వచ్చిందంటే జనరల్గా అప్పుడు అసోసియేట్ సినిమాటోగ్రాఫర్స్ అంటే సీనియర్ సినిమాటోగ్రాఫర్ కానీ ఆపరేటివ్ కానీ వీళ్ళు తీసు ల్యాబ్కి తీసుకెళ్ళే వాళ్ళు కాదు అనమాట నాకు ల్యాబ్లో ఏమవుతుంది అనేది క్యూరియాసిటీ ఉంటుండే షూట్ షూట్లో లొకేషన్లో షూట్ చేస్తాం ఇది ల్యాబ్లో వెళ్ళి డెవలప్ అప్పుడు ఫిలిం కదా ఆ ల్యాబ్లో ఏమవుతుంది వర్క్ ఏమవుతుంటుంది అనేది తెలుసుకోవాలని ఉండే అది రానా గారి ద్వారా అది ఛాన్స్ దొరికితే వెళ్ళి ఇంకా అలా పోస్ట్లో జాయిన్ అయిపోయినాను అక్కడ జాయిన్ అయిపోయి ఆ ల్యాబ్ అది నాకు ఇంకా తర్వాత లైఫ్లో నాకు ఒక ఏమంటే డిఎఫ్ టెక్ చేసిన లాగా యూజ్ అయిపోయింది నాకు టెక్నికల్గా అక్కడే నా పోస్ట్ నాలెడ్జ్ కానీ టెక్నికల్గా ఎక్కువ గెయిన్ అయ్యింది ఆ స్పిరిట్లో అంటే యాక్చువల్గా మన ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్కి క్రియేటివ్ స్కిల్కి సంబంధం ఉందంటారా ఉండదు అది డెఫినెట్గా ఎడ్యుకేషన్కి దీనికి కానీ ఎడ్యుకేషన్ ఉంటే ఏంటంటే కొంచెం మీకు ఆ కెమెరా గురించి నీకు తెలియాలంటే చదువు ఉండాలి కదా చచ్చ దాని స్పెసిఫికేషన్ కానీ దాని మాన్యువల్ కానీ ఏం చదవాలని ఎడ్యుకేషన్ ఉండాలి అది దాన్ని రీడ్ చేసుకొని అర్థం చేసుకోవడానికి బేసిక్ ఎడ్యు ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఉండాలి దాంతోపాటు కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఒక ఫ్రెండ్ నన్ను నన్ను వేసిన క్వశ్చన్ నన్ను అడిగాడు అనమాట నాకు వేసి నీ సినిమాటోగ్రఫీ చాలా బాగుంటుంది లైక్ హాలీవుడ్ రేంజ్లో ఉంటుంది నీ వర్క్ అయింది ఇతను ఏంటి ఒక ఫోటోగ్రాఫర్ యూకే నుంచి వచ్చారు లండన్ నుంచి అతను నన్ను అన్నాడు అను నేను సినిమాటోగ్రఫీ చాలా బాగుంటుంది లైక్ ఈ హాలీవుడ్ ఫ్రేమింగ్స్ అలా ఉంటాయని ఓన్లీ కమ్యూనికేషన్ ఒక్కటే నీకు డ్రాబ్యాక్ అనేవాడు అనమాట అంటే నేను అదే చెప్పాను కదా దానికోసం కమ్యూనికేషన్ స్కిల్ కోసం ఎడ్యుకేషన్ ఉండాలి ఇంకా ఈ ఇన్బిల్ట్ ఉంటుంది ఇది టాలెంట్ అనేది జస్ట్ కమ్ అది ఒకటి తర్వాత నేను రియలైజ్ ఏదైనా మ్యా నువ్వు చదవడానికి కంపల్సరీ ఎడ్యుకేషన్ అనేది బేస్ అండి ఆ బేస్ తర్వాత ఇంకా నీ టాలెంట్ ఓన్ ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చేసి సో మీరు సినిమాలు అంటే చిన్నప్పటి నుండి హాలీవుడ్ సినిమాలు ఎక్కువ చూస్తుంటారా మీ ఫ్రేమ్ అట్లా ఉండటానికి ఏంటి ప్రత్యేకమైన రీజన్ ఉందా యూ ఐ మీన్ మీరు మీ క్రియేటివ్ వే అంటారు ఇన్ ద సెన్స్ లేదు అది యాక్చువల్గా అది న్యాచురల్లీ అనుకుంటానండి అంటే నేను ఎందుకంటే ఒక నేను చెప్పాను కదా ఫస్ట్ షార్ట్ ఫిల్మ్ యాక్చువల్గా ఫస్ట్ షార్ట్ ఫిల్మ్ లేడీ డైరెక్టర్ నిశాంతి అనేసి ఆ మూవీలో ఒక షార్ట్ మేము ఇక్కడ కేబీఆర్ పార్క్ దగ్గర ఒక షార్ట్ తీసాము షార్ట్ తీసి ఆ షార్ట్ ఏంటంటే ఒక పిల్లోడు ఇంట్లో నుంచి పరిగే ఇంట్లో నుంచి పారిపోతాడు ఎలా అంటే ఇదంటే విలేజ్ నుంచి ఒక అబ్బాయిని ఇంట్లో ఒక ఎయిట్ నైన్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ అబ్బాయిని ఒక పన్నె అబ్బాయిలా పెట్టుకే ఉంటారు వాడు అక్కడి నుంచి ఆ ఇంట్లో నుంచి పారిపోతాడు ఆ పారిపోయినప్పుడు ఒక షార్ట్ తీసామనమాట కేబీఆర్ పార్క్ దగ్గర ఆ కేబీఆర్ పార్క్ చుట్టూ కార్లు పార్క్ అయి ఉంటాయి చూస్తే లైన్గా ఏదో ఒక లైన్గా ఒక చిమల్ దానిలాగా లైన్ ఉంటాయి కార్లు పార్క్కి కార్లకు మధ్యలో పుట్ పుత్పాత్ ఉంటుంది ఆ పుత్పాత్ మీద ఆ కిడ్ పరిగెత్తుంటే నేనేమో రోడ్డు మీద కార్లో కెమెరా పెట్టుకొని ఆ అబ్బాయిని షార్ట్ తీసామనమాట ఆ అబ్బాయితో పాటు పార్లల్గా వెళ్తూ ఉన్నాం షార్ట్ ఆ కార్లని ఒక్కొక్కటి వెనక్కి వెళ్తున్నా ఆ అబ్బాయి ముందుకు పరిగెత్తున్నాడు ఆ ఫ్రేమ్ ఆ ఫ్రేమ్ షార్ట్ ఫిల్మ్లో తీసాం మేము తీస్తే తర్వాత ఒక టైంలో స్కార్పేస్ అని అల్పాచిన అది మూవీ ఉంటుంది చాలా అది లైక్ వర్మా గారు ఫేవరెట్ టైప్ అనమాట అది గాడ్ ఫాదర్ హీరో అల్పాచిన్ స్కార్పేస్ మూవీ ఉంది కదా ఆ మూవీలో ఆ షార్ట్ చూశాను నేను చూసి షాక్ అయ్యాను అది అంత కోయిన్సిడెన్స్ అండి సేమ్ అలాంటి షాటే ఆ మూవీలో చూశాను అట్లా అప్పుడు ఆ షార్ట్ ఫిలిం చూసి ఆ మూవీలో ఫ్రేమ్ చూస్తే నేను పోస్ట్లో రానా దగ్గర కంపెనీ వర్క్ చేస్తున్నాను అనగా ఆ టైంలో సాటర్డేస్ కానీ సండే ఇట్లా షార్ట్ ఫిలిం చేసేవాడిని ఆ పోస్ట్లో అందరు అనేవాళ్ళు ఎన్ని ఫ్రేమింగ్స్ బాగుంటాయి కదా సినిమాటోగ్రాఫర్ అవ్వచ్చు కదా మళ్ళీ ఎందుకు పోస్ట్లు ఉన్నావు అనేసి అనేవాళ్ళు అలా వాళ్ళ నేను వెళ్ళింది జస్ట్ నాలెడ్జ్ కోసమే పోస్ట్ నాలెడ్జ్ కోసమే నా గోల్ సినిమాటోగ్రాఫే కానీ వాళ్ళు అలా అనేవాళ్ళు అది ఇంక ఇన్బిల్ట్ అది కూడా జస్ట్ ఏమంటారు ఇమాజినేషన్ అంటే ఫస్ట్ నేను పెట్టుకేందే అదండి ఇప్పుడు తరుణ్ కానీ కిరణ్ ఎవరైనా సరే ఏదైనా షార్ట్ డివిజన్ చేసి స్టోరీ బేడ్ వేస్తారుగా 
స్టోరీ బోర్డ్ కూడా చూడండి నేను జస్ట్ ఆయన డైరెక్టర్ క్లోజ్ అనుకుంటాడా ట్రాక్ షాటా మళ్ళీ లేదంటే మిడ్ షాటా షార్ట్ చెప్తే దాన్ని నేను ఓన్ చేసుకొని ఫ్రేమ్ పెడతా కానీ అందుకొరి అందుకొరికే నేను ఆ ఫ్రేమ్ ఉంది ఆ ఫ్రేమ్లా పెట్టాలని ఎప్పుడు అనుకున్నాను జస్ట్ ఫీల్ అయ్యి చేస్తే అది ఆటోమేటిక్ వస్తుంది అనుకుంటున్నాను నేను నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ టూ సోల్జర్ సినిమా ఉంది దానికి ఆల్మోస్ట్ వన్ హండ్రెడ్ అబో వన్ హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ థర్టీ అవార్డ్స్ దానిలో మోస్ట్ ఆఫ్ దాదాపు హాఫ్ పైగా సినిమాటోగ్రఫీ సినిమాటోగ్రఫీ అది అది ఎట్లా అనిపించింది మీకు అప్లాజ్ ఎట్లా వచ్చింది ఫస్ట్ నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్కి అన్ని అవార్డ్స్ వచ్చినాయి అంటే జస్ట్ అందులో స్పెషల్ కేర్ ఏం లేదండి ఫస్ట్ నుంచి నేను అంటున్నట్టు టువర్డ్స్ మూవీ స్క్రిప్ట్ చదవాలి ఆ ఫీల్ అవ్వాలి ఫీల్ అయ్యి నీకు మైండ్లో అనిపించింది చేస్తే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫస్ట్ మనం చేస్తున్నప్పుడు మనకే నచ్చింది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అనేది మనం ఏమంటారు మనం చెక్ చేసుకోవాలి షూట్ చేసేటప్పుడు ఎందుకు అంటున్నంటే ఇప్పుడు ఈ అది ఏదైతే నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ ఉందో ఆ మూవీకి ఫస్ట్ డైరెక్టర్ ఇక్కడ నర్సాపురం ఫారెస్ట్ అనేసి ఫార్టీ ఫైవ్ కిలోమీటర్ ఉంది ఇక్కడ సిటీకి అక్కడ చేద్దాము అనేసి వెళ్ళాము లొకేషన్కి లొకేషన్ ఎక్కి చూడడానికి వెళ్తే అది నార్మల్ ఫారెస్ట్ స్టోరీ ఏమో జమ్మూ కాశ్మీర్లో జరుగుతున్నట్టు చూపించాలి ఈ ట్రీస్ అన్నీ లోకల్ ట్రీస్ జమ్మూ కాశ్మీర్లో అవి క్లిప్స్ అవి ఏదో ఆ ట్రీస్ డిఫరెంట్ ఉంటాయి అది నేను అండి అన్నాను రావణ్ ఈ ఈ లొకేషన్ ఈ స్టోరీకి యాప్ట్ అవ్వదు ఇలా వద్దు ఇక్కడ సెట్ అవ్వదు వేరే నియర్ బై ఇంకొక ఏదన్నా చూద్దాం ఆన్లైన్లో సెర్చ్ చేద్దాం గూగుల్లో ఆ టైప్ ట్రీస్ జమ్మూ కాశ్మీర్లో ఉండే ట్రీస్ ఎక్కడ ఉంటాయి ఇక్కడ నియర్ బై హైదరాబాద్ అనేసి సెర్చ్ చేస్తే ఊటీ లంబసింగి అని ఏపీ లంబసింగి ఇలా రెండు ప్లేస్లో దొరికే ఉన్నాయి అనమాట అప్పుడు మేము ఇప్ ఈ ఏదైతే ఫార్టీ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ ఉందో దీని బదులు ఇటు సైడ్ ఒక సిక్స్టీ సెవెంటీ కిలోమీటర్స్ అడిషనల్గా అవుతుంది కానీ ఆ యాప్ట్ అవుతుంది దానికి ఫీల్డ్ వస్తుంది ఫీల్డ్ కూడా కాదు లొకేషన్ దాన్ని అంటే రెక్కి నీకు జమ్మూ కాశ్మీర్లో జరుగుతున్నట్లు నువ్వు ఫీల్ అవ్వాలంటే ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ కూడా అందే కొరకు నేను ప్రొడక్షన్ డిజైన్ కానీ కాస్ట్యూమ్ కానీ ప్రతిదీ మూవీకి ఈక్వల్ ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి అట్లా మేము లంబసింగిని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం అక్కడ అక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకొని నైట్ ఒక టెంపో ట్రావెలర్లో ట్రావెల్ అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ చేసేటప్పటికి అక్కడికి కొద్దిగా బడ్జెట్ అవుతుంది కదా లాంగ్ వెళ్ళాలి అప్పుడు మేము ఒక టెంపో ట్రావెలర్ తీసుకొని ఎయిటీన్ సీట్ ఉంటుంది అందులోనే కెమెరా అందులోనే ఆర్టిస్ట్ అందులోనే మొత్తం ఒకే వెహికల్ అనమాట ఆ వెహికల్లో నైట్ అంతా జర్నీ చేసి నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ రీచ్ అయ్యి అక్కడ షూట్ చేసుకొని వన్ డే నైట్ ఆడపడుకొని మళ్ళీ వచ్చాం అంటే అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఇంకొక ఛాలెంజ్ లొకేషన్ ఓకే ఉంది ఇంకో ఛాలెంజ్ ఏంటంటే అప్పుడే అది ఉదు తుఫాన్ ఏదో వచ్చి అప్పుడు అవి వైజాగ్లో మొత్తం ట్రీస్ అన్ని ఇది అయిపోయిండే ఈ ఏవైతే మేము సెలెక్ట్ చేసుకున్న లొకేషన్ చూస్తే ఫైవ్ ఎకర్స్లోనే ఉంది అనమాట ఫైవ్ ఎకర్ ఒక బిట్టు టూ ఎకర్స్ అట్లా అందులో సగం చెట్లు పడిపోయి ఉన్నాయి నీకు ఫ్రేమ్ పెడితే జమ్మూ కాశ్మీర్ అంటే ఎండ్లెస్ చూపించాలి కదా అది ఒక ఛాలెంజింగ్ ఆ లెన్స్ చాయిస్ క్రే కెమెరా యాంగిల్స్ కొన్ని ప్లేస్లో కెమెరాని బ్లాక్ చేస్తే అది ఫారెస్ట్ని ఎండ్లెస్గా చూపిస్తుంది అదే ఫ్రేమ్ని కొంచెం లెఫ్ట్ ప్లాన్ చేసామనుకో ఖాళీగా ఉంటుంది అది ఒక అంత అంటే నేను అనేది అట్లా నువ్వు ఇప్పుడు చెప్పాను కదా నైట్ అంతా జర్నీ చేసి నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ వర్క్ చేసి టూ అవర్స్ మూవీ మూవీ అని షార్ట్ ఫిల్మ్ అని ఈవెన్ సింగిల్ షార్ట్ అని నువ్వు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పెడితే రిజల్ట్ వస్తుంది నా నమ్మకం అర్జున్ రెడ్డి ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్తారు ఎట్లా వచ్చింది ఆ ఛాన్స్ అర్జున్ రెడ్డి వచ్చేసి అప్పుడు పెళ్లి చూపులు నాకు తెలిసి సెవెంటీ పర్సెంట్ అయిపోయింది అనుకుంటాను మూవీ ఆ టైంలో లేదంటే అంతే సెవెంటీ పర్సెంట్ ఫుల్ అయిపోయిన సెవెంటీ పర్సెంట్ అయిపోయింది అనుకుంటున్నాను విజయ్ సజెస్ట్ చేశాడు అర్జున్ రెడ్డిని అర్జున్ రెడ్డి మూవీకి నన్ను సినిమాటోగ్రాఫర్గా అప్పుడు సందీప్ వచ్చి అవి ఏమంటారు పెళ్లి చూపుల్లో ఫుటేజ్ చూసి అంటే ఫస్ట్ హాఫ్ రెడీ అయ్యింది అప్పుడు ఎడిట్ ఆ ఫుటేజ్ చూసి దాని తర్వాత అర్జున్ రెడ్డికి నన్ను చూస్ చేసుకున్నాడు 
ఫస్ట్ టైం సందీప్ని నేను ఒక కాఫీ షాప్లో కలిచాను స్టోరీ నరేషన్ కోసం సబ్వే సబ్వేలో అది ఆ ఫస్ట్ ఏమంటారు నరేషన్లో చెప్పేటప్పుడే నేను ఆ టోటల్ స్టోరీ విన్న తర్వాత అది ఆ లాస్ట్ లాస్ట్ బిట్ హీరో ఇన్ ఇది ఏదైతే అర్జున్ రెడ్డితో కాన్వర్జేషన్ ఉంటుంది కదా టెన్ మినిట్స్ మోనలాగ్ డైలాగ్ అది ఆ బిట్ నచ్చి నేను ఆ మూవీ కమిట్ అయ్యాను అప్పుడు సందీప్ అన్నాడు అనమాట దాని ముందు అప్పుడు నాగేష్ నువ్వు డిఫరెంట్ మామూలుగా డైరెక్టర్ ఈ మూవీ అవకాశం ఇస్తాడా ఇవ్వడా అని అన్ నువ్వు అలా ఇస్తాడా అని ఏమీ అనుకోవు జస్ట్ నీకు ఏమనిపిస్తుంది చెప్పేస్తావు అది అది ఏమన్న అది నచ్చింది అన్నట్లు అనేసి అన్నాడు నాకు కూడా టోటల్ స్టోరీలో ఫస్ట్ టైం విన్నప్పుడు ఏవి లాస్ట్ బిట్ చెప్పాను కదా ఆ మనోలాగ్ తర్వాతనే నాకు ఆ మూవీకి చేయాలనిపించింది అది అట్లా ఆ మూవీ స్టార్ట్ అయ్యింది క్రెడిట్స్ ఇచ్చారా దాని క్రెడిట్ అప్పుడు నేను నేనే వదిలేసి వెళ్ళా వదిలేసి అంటే ఎందుకు వదిలేసాను అంటే జనరల్గా ఎన్ని వర్క్ చేసేటప్పుడు మన వల్ల ఆ ప్రాజెక్ట్ పాడవ్వదు మన లేదంటే మన వల్ల ఆ ప్రాజెక్ట్ నష్టం ఉండదు కా నీకు నచ్చలేదంటే వదిలేసి వెళ్ళిపోగానే అక్కడ ప్రాజెక్ట్కి అట్మాస్ఫియర్ సెట్గా అన్నప్పుడు ఏమైనా పా ప్రాజెక్ట్ పాడైపోతుంది అనే ఉద్దేశంతో నేను వదిలేసి వెళ్ళాను దానివల్ల ఇంకా నేను అడగలేదు అనమాట నార్మల్గా అయితే వన్ అవర్ థర్టీ మినిట్స్ ఎడిట్ మూవీలో నేను క్యాల్కులేషన్ చేసుకున్నాను నేను చేసిన పార్ట్ ఎడిట్ పార్టే వన్ థర్టీ మినిట్స్ ఉండే క్రెడిట్ నేను అడగలేదు ఇంకా వాళ్ళు ఇవ్వలేదు అవును రాస్తోట అదే జనరల్గా అంటే నాకు కావాల్సింది అంటే ఏమంటారు మాకు యూనియన్ ఉంటుంది సినిమా యూనియన్ చెప్పేస్తే వాళ్ళు ఫస్ట్ నేను అడిగితే వాళ్ళే ఇచ్చేవాళ్ళేమో నేను అడగలేదు ఓకే ఈవెన్ కావాలనుకుంటే యూనియన్ ద్వారా కూడా చేసేవాడి నేను అవన్నీ పట్టించుకోలేదు నేను వదిలేసిన అది క్రెడిట్ నేను తీసుకోలేదు వాళ్ళు ఇవ్వలేదు కానీ ఇంకా అదే మోస్ట్ పార్ట్ ఏదైతే బియర్డ్ ఫుల్ బియర్డ్ గెట్ సెటప్ ఉంది అదంతా నేనే చేసింది అంటే ఏం లేదు ఫస్ట్ స్టార్ట్ అయింది ఏంటంటే బేసిక్ గా చెప్పాలంటే అతనే రైటర్ అతనే డైరెక్టర్ ప్రొడ్యూసర్ దానివల్ల జనరల్ గా మూవీస్ మూవీస్ ఎలా షూట్ స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే మార్నింగ్ సెవెన్ టు ఈవినింగ్ సిక్స్ దాకా ఉంటాయి షూట్స్ అప్పుడు సినిమాటోగ్రాఫర్ ఎప్పుడో మార్నింగ్ ఫైవ్కి లేచి వచ్చి సిక్స్ థర్టీ కల్లా అక్కడ సెట్కి రీచ్ అయ్యి సెవెన్ కల్లా రెడీగా ఉండి వెయిట్ చేస్తుంటాడు నే షార్ట్ తీయడానికి ఇది సందీప్ అతనే డైరెక్టర్ అతను ఇప్పుడు అతనికి ఫ్రీడమ్ ఉండేది నైన్ అయినా స్టార్ట్ అయ్యేది కాదు షూట్ నైన్ టెన్ ఆయన అంటే ఆయన ఏదో రా ఆయన రైటింగ్ రైట్ రైటింగ్ అనేది చేస్తుండొచ్చు ఆయన అది ఏమంటారు సీన్ డెవలప్ చేస్తున్నాడు ఆయన మూడ్ ఏంటో నాకు తెలిసేది కాదు బట్ నైన్ టెన్ అట్లా అయ్యేది షూట్ స్టార్ట్ అవ్వడానికి అంటే మా మామూలుగా వన్ డేలో ఎయిట్ అవర్స్ వర్క్లో టూ టూ అవర్స్ త్రీ టూ అండ్ హాఫ్ త్రీ అవర్స్ పోయిన తర్వాత ఫైవ్ అవర్సే ఉంటుంది మనం షెడ్యూల్ ఏమో ఎయిట్ అవర్స్ కేసుకి వింటాం అది ఎయిట్ అవర్స్ని ఫైవ్ అవర్స్లో తీయాలంటే బేసిక్గా చెప్పాలంటే దాన్ని తీయడం అంటే జనరల్గా చుట్టేయడం అంటారు చుట్టేయాలి అంటే ఏది పెట్టి లైట్ పెట్టి ఆడ అక్కడ అలా బౌన్స్ పెట్టు కెమెరా కొంచెం పర్ఫెక్ట్ మీకు సాటిస్ కొంచెం పర్ఫెక్షన్ కోసం టైం దొరకదు అలాగా నేను చేయలేను అనమాట నాకు ఇష్టం ఉండదు అట్లా చేయడం అట్లా ఫస్ట్ స్టార్ట్ అయింది అక్కడ మార్నింగ్ లేట్ లేట్గా స్టార్ట్ అయితే ఈవినింగ్ మాత్రం రెడీ 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 అంటూనే ఉండేవాళ్ళు రెడీ రెడీ అంటే ఇప్పుడు ఇందాక చెప్పినట్టు ఎయిట్ అవర్స్ వరకు ఫైవ్ అవర్స్లో తీయాలంటే బేసిక్గా నువ్వు కాంప్రమైజ్ అవుతుంది కాంప్రమైజ్ అట్లా కాంప్రమైజ్ అయ్యేది నాకు ఫస్ట్ నుంచి ఇష్టంగా ఆ వేలో నేను వర్క్ కూడా వచ్చేయను ఇప్పుడు ప్రాపర్గా మనం ఏమి వేసుకుందామో అటు షెడ్యూల్ ప్రకారం చేసుకోవాలి అట్లా ఎప్పుడు నేను షూట్ కోసం నా వన్ డే పెంచ పెంచాను నేను అంటే అంటే ఒక వన్ డే పెరిగింది అనుకోండి అప్పుడు మళ్ళీ ప్రొడ్యూస్ అడిషనల్కి అడిషనల్ ఛార్జ్ అవుతుంది అలా కాకుండా మన నాకు మనం వేసుకునే టైంలో షెడ్యూల్లో ఆ డే అంతా ఫుల్గా వాడాలనేది నా ఉద్దేశం
సెవెన్ నుంచి ఈవినింగ్ సిక్స్ దాకా వాడాలి ఈ ఇండస్ట్రీలో ఎలా అంటే మెయిన్ ఫైనల్ రికార్డ్ రికార్డ్ చేసేది సినిమాటోగ్రాఫర్ కదా ఫైనల్గా క్యాప్చర్ చేసేది మూవీని దానికి బిఫోర్ ఏమన్నా ఏంటొచ్చు ప్రొడక్షన్ లేదంటే టెక్ వీళ్ళు ఏ ఆర్ట్ డిపార్ట్మెంట్ లైట్ ఎవరైనా సరే ట్రావెలింగ్లో అక్కడ వెహికల్ ఆగిందని ఇక్కడ ఆగిందని మార్నింగ్ వన్ టూ అవర్స్ కిల్ చేసేస్తారు ఆ దాన్ని తీసుకొని వచ్చి సినిమాటోగ్రాఫర్ మీద వేస్తే ప్రెజర్ అవుతుంది అప్పుడు విజయ్ దేవరకొండ ఎట్లా రియాక్ట్ అయ్యారు అది రియాక్షన్ ఏం లేదు ఇట్లా ఇందాక చెప్పినట్ల చిన్న కాన్వర్జేషన్ ఇదే టైమింగ్ సింక్ అయ్యేది కదా దానికి ప్లస్ ఇంకొకటి ఇట్లా వన్ టూ చిన్నవే అవి తర్వాత నాకు చిన్నవి అనిపించింది అదొకటి మెయిన్ అన్నిటికన్నా నేను బేసిక్గా సినిమాటోగ్రాఫర్కి చాలా ఫిజికల్ స్ట్రెయిన్ ఉంటుంది మెంటల్ స్ట్రెయిన్ బ్రెయిన్ స్ట్రెయిన్ కూడా ఉంటుంది మెంటల్ అంటే రెండు వర్క్ చేయాలి బ్రెయిన్ వర్క్ చేయాలి ఫిజికల్ బాడీ వర్క్ చేయాలి అంటే యాంగిల్ని కంపోజ్ చేయడానికి మొత్తం సెట్ మొత్తం తిరుగుతుంది ఎక్కడి నుంచి ఏ యాంగిల్ని క్యాప్చర్ చేయాలన్నా అది అలా సర్చ్ ఫుల్ డే ఎప్పుడో క్రేన్లో షార్ట్ తీసినప్పుడు మాత్రం కూర్చుంటాం రిమైనింగ్ టైం అంతా స్టాండింగ్ కానీ ఇట్లా స్టాండింగ్ అని లేదంటే ఫిజికల్గా స్టే వాక్ చేస్తూ వాక్ చేయడము అలా ఫిజికల్గా స్టేన్ అవుతూ అట్ ద సేమ్ టైం మెంటల్గా ఏంటంటే బ్రెయిన్తో కూడా పని చేయాలి యాంగిల్ ప్రాపర్ యాంగిల్ పట్టుకోవాలి ప్రాపర్ లైటింగ్ చేయాలి ప్లస్ సినిమా ప్రతిది చూసుకో ఎస్పెషల్ ప్రతిది చూసుకోవాలి ప్రొడక్షన్ డిజైన్ నుంచి కాస్ట్యూమ్ వరకు ఈవెన్ ఆర్టిస్ట్ పొజిషన్ కూడా ఆ కెమెరాకి ఆర్టిస్టులు కొంచెం అవేగా తిరిగినా కూడా క్యాప్చర్ అవ్వదు అట్లా రెండు స్టేన్ అవ్వడం వల్ల నేను ఈవినింగ్ సిక్స్ ప్యాకప్ అయితేనే అలసిపోయేవాడిని రేపు ఏంటి డిస్కర్ రేపు మార్నింగ్ షాట్ ఏదని అడిగేసి ఇంక ఇమీడియట్గా ఇంటికి వెళ్ళిపోయేవాడిని అది దాని గురించి రేపు మార్నింగ్ షాట్ మాట్లాడేసుకుని వెళ్ళిపోయాను అది నేను చేసిన నాకు నేను రియలైజ్ అయిన మిస్టేక్ అనుకుంటున్నాను అంటే ఇంకా తర్వాత ప్యాకప్ అయిన తర్వాత కూడా కొంచెం డైరెక్టర్తో లేదంటే షెడ్యూల్ అయినా డైరెక్టర్తో ఇంటరాక్ట్ అయితే చిన్న చిన్న మిన మిస్అండర్స్టాండింగ్ ఓవర్కమ్ అయ్యేటివి ఆయనకు నాకు ఉన్న డౌట్ కానీ నాకు అతని మీద ఉన్న డౌట్స్ ఓవర్కమ్ చేసుకొని ఏదంటే ఆ రోజు జరిగిన షూట్లో ఎక్కడైనా మిస్టేక్స్ ఉంటే దాన్ని ఓవర్కమ్ చేసుకొని చేసిండాల్సింది అది అప్పుడు అది ఇప్పుడు ఎట్లా సందీపంగా సందీపంతో నేను ఇంకా అదే ఒక రోజు షూట్ యాక్చువల్గా ఇటలీ షెడ్యూల్కి వెళ్ళాము ఇటలీ షెడ్యూల్కి వెళ్ళి వచ్చిన తర్వాత వచ్చిన రోజే ఆ పెళ్లి చూపులు రిలీజ్ అనమాట మూవీ డైరెక్టర్ ఇటు ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి ఇంటికి డైరెక్టర్ ప్రసాద్ ఐమాక్స్కి వెళ్ళినట్టున్నాం వెళ్ళి చూసి ఇంకా అదే మంచి హిట్ అయింది ఆ వన్ వీక్ ఆ పెళ్లి చూపులు టీమ్ టైం ట్రావెల్ చేసి ఇది చేసుకున్నాను ఒక వన్ వీక్ తర్వాత మళ్ళీ అర్జున్ ఆఫీస్కి వెళ్ళాను అర్జున్ ఇది భద్రకాళి పిక్చర్స్ ఆఫీస్కి వెళ్ళి అప్పుడు ఎడిట్లో నేను సందీప్తో ఇట్లా అన్నాడు సందీప్ మనము ఒకసారి ఎడిట్ ఎడిట్లో చూసుకొని ఎక్కడెక్కడ మిస్టేక్ జరిగినా ఏంటి దేని దేనివల్ల ఏంటి ప్రాబ్లమా లేదంటే మిస్టేక్స్ ఎక్కడనే దాన్ని ఓవర్కమ్ చేద్దాం డిస్కట్ చేసి అనేసి అన్నాను అంటే అతను నుండి లేదు నాకు ఆ షార్ట్ మిస్ అయింది అది ఇదని ఒక షార్ట్ గురించి డిస్కట్ చే చేశాడు అనమాట ఇప్పుడు గడ్డం కూడా తీసేసాం ఇటీలీలో అది అంటే నేను ఆ రోజు నేను కాదు కదా నువ్వే ఆ షాటు ఆ షాట్ ఏంటంటే బాల్కానీ షాట్ అనమాట బాల్కానీలో రెక్కీ టైంలో నేనే వెళ్ళి ఆ బాల్కాని షాట్ ముస్లిం కా ఏరియా అది మహిదీపట్నంలో అక్కడ ఆ బిల్డింగ్స్ ఎక్కి అక్కడ నుంచి షార్ట్ కంపోజ్ చేసి బాల్కానీ అట్లా రెక్కీ టైంలో నేను వెళ్ళి ఆ ఫ్రేమ్ బ్లాక్ చేసుకొని వచ్చినాను ఒరిజినల్ షూట్ టైంలోకి వెళ్తే మా దగ్గర ఉన్న జూమ్ లెన్స్ రేంజ్ వల్ల ఏదైతే బాల్కాని ఉందో పై పాటు కింది పాటు రెండు బాల్కానీలు కొంచెం అది ఒక టెన్ పర్సెంట్ ఇది ఒక టెన్ పర్సెంట్ కనపడుతుంది అంటారు ఫ్రేమ్లో ఉంది సందీప్ ఉండే లేదు లేదు మా ఓన్లీ ఆ బ్లా బాల్కానీ కాడికే కావాలి అనేసి అన్నాడు సరే సందీప్ అప్పుడు రెక్కి టైంలో ఆ లొకేషన్కి త్రీ 
త్రీ రేంజెస్ లో చూసుకున్నాను అనమాట ఒక లాంగ్ షాట్ మిడ్ లో ఇంకొక బిల్డింగ్ ఎక్కి మధ్యలో నుంచి ఇంకా నియర్ వెళ్ళి క్లోజ్ షాట్ లేక అట్లా చెక్ చేసుకుంటే సరే సందీప్ ఇక్కడ నీకు సెట్ అవ్వకపోతే ఇంకా ఏం ఇంకొక బిల్డింగ్ ఎక్కుతాను అంటే లేదులే నాకు ఇప్పుడే ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ వేస్ట్ అయిపోయింది వచ్చేసేయండి అన్నాడు వచ్చేసేయండి అంటే అది కాదు సందీప్ ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఉన్నాం కదా లొకేషన్లో ఈ నుంచి ఇంకో బిల్డింగ్ వెళ్ళడానికి టెన్ మినిట్స్ పడుతుంది నీకు టెన్ మినిట్స్ పడుతుంది అంటే లేదు లేదు వచ్చేసేయండి అన్నాడు అది ఏంటి నేను వెళ్ళి అక్కడ ఫ్రేమ్ పెట్టి పెట్టుకుని మళ్ళీ ఆ ఫ్రేమ్ని ఫోటో తీసి వాట్సాప్లో పంపించి ఓకే అంటే అప్పుడు ఇది డిస్కషన్ అనమాట ఇంకా సరే లేదు లేదు వచ్చేసే అవసరం లేదని చెప్పినాడు అప్పుడు నేను అన్నాను అట్లీస్ట్ ఒక వైడ్ అన్నది తీసుదాము ఫుల్ వైడ్ తీస్తే మొత్తము బాల్ ఒక పది ఇరవై బాల్కనీలు ఉంటాయి అందులో ఆ బాల్కనీలో హ్యూమన్ క్యారెక్టర్స్ ఈ బాల్కనీలోనే ఉంటారు కనుక ఆటోమేటిక్ ఇక్కడికి వస్తుంది ఒక యాంగిల్ అన్న దొరుకుతుంది అనేసి అన్నాను వద్దు వద్దు అవసరం లేదు వచ్చేసి అనేసి అన్నాడు సరే ఇంక ఇంక సరే అని వచ్చేసినాను వచ్చేస్తే నేను ఏదైతే అన్నాను వైట్ షార్ట్ తర్వాత చూస్తే టూ మూవీస్లో వచ్చింది ఒకటి నైంటీ సిక్స్ మూవీలో ఒకటేమో కొరియన్ మూవీలో పారాసైట్ డైరెక్టర్ ఉన్నాడు కదా అతని మూవీలో కూడా అలాంటి షార్ట్ ఉండే ఆ బాల్కాన్ని ఒక పది బాల్కాన్ ఫ్రేమ్లో పెడితే ఈ ఒక బాల్కాన్లో మాత్రం క్యారెక్టర్స్ ఉంటారు అంటే అది ఇట్స్ నాట్ బ్యాడ్ షార్ట్ అనమాట స్టిల్ ఓకే వద్దన్నాడు వచ్చేసినాం అది డైరెక్టర్ చాయిస్ అని దెన్ లేటర్ ఇంకా ఇందాక చెప్పాను కదా పెళ్లి చూపులు అయిపోయి ఇటలీ వెళ్ళేసి వచ్చాము అనేసి అప్పుడు ఆఫీస్లో ఎక్కడెక్కడ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి దాన్ని ఓవర్కమ్ చేద్దాం ఎందుకు డిలే అవుతుంది ఎక్కడ అవుతుంది అవన్నీ ఓవర్కమ్ చేసి వర్క్ చేద్దామని నేను అడిగి అయితే లేదు నాకు ఆ షార్ట్ మిస్ అయింది అనేసి చెప్పాడు అన్నమాట బాల్కానీ షార్ట్ ఆ రోజు అతనే కదా నువ్వు వద్దనేది టెన్ మినిట్స్ అడుగు పడుతుంది అంటే కూడా వద్దన్న మళ్ళీ ఈరోజు నాకు ఆ షార్ట్ మిస్ అయింది అంటే ఇంకా వద్దులే సందీప్ డిస్కషన్ వద్దు ఇప్పుడు రేపు మాట్లాడదాము రేపు కలుస్తాం రేపు ఈరోజు డిస్కషన్ వద్దని వచ్చేసినాడు ఇంకా అంతే సింపుల్గా నేను రేపు మాట్లాడతాను వచ్చేసి ఇంకా విజయ్ నన్ను ఇంట్రడ్యూస్ చేశాడు కనుక విజయ్ కాల్ చేసి ఇట్లా సందీప్ సందీప్ పిలిస్తేనే నేను వస్తాను సందీప్ పిల్లకపోతే నేను చేయను విజయ్ అతన్ని ఆ రోజు చేసి అతని మిస్టేక్ అది ఆ షార్ట్ వద్దన్నాడు మళ్ళీ ఈరోజు అతనే అంటే ఎట్లా అతను పిలిస్తే వచ్చి వర్క్ చేస్తాను పిల్ల ఒకటే నేను చెప్పాను ఎందుకంటే నువ్వు నాకు సజెస్ట్ చేసినందుకు నీకు చెప్పాలని నీకు కాల్ చేసి చెప్తున్నాను అంటే అప్పుడు విజయ్ పర్లేదు నాకు నో ప్రాబ్లం అనేసి అన్నాడు అట్లా ఇంకా ఆ మూవీ నుంచి బయటకు వచ్చేసిన నేను అదే ఇంకా అప్పటి నుంచి నేను అతను కలవలేదు లాస్ట్ ఒకసారి పారాసైట్ మూవీకి సుజనమ్మల్లో కనపడ్డాడు కానీ చాలా బాగా మాట్లాడాడు నేనే కరే అనవసరంగా నేను కలవలేదో మాట్లాడలేదో అనిపించింది కానీ అతను కూడా అప్పుడు అతని పర్సనల్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయంట తర్వాత తెలిసింది వాళ్ళ మదర్కి హెల్త్ ఇష్యూస్ అట్లా నే అతను ఆ మూడీకి నేను చిన్న కమ్యూనికేషన్ అదే చెప్పాను కదా తర్వాత అది సిల్లీకి ఒకటి మెయిన్ నాకు నా అట్మాస్ఫియర్ ఎట్లా ఉండే అంటే పెళ్ళి చూపులప్పుడు తరుణ్తో ఫుల్ ఫ్రీడమ్ ఉండే అనమాట ఈవెన్ అతను ఒక్కొక్కసారి షార్ట్ క్యా మానిటర్ కూడా చూడకుండా సింక్ 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 సౌండ్లో చేసినాం హెడ్ ఫోన్స్లో విని ఓకే చెప్పాడు కిర తరుణ్ ఒకసారి షార్ట్ చూడండి అని కూడా ఓకే ఓకే నాకు ఓకే అన్నాడు అంటే అంత ఫ్రీడమ్ అంత కాన్ఫిడెన్స్ అది ఏమంటారు అది ఉండే ఇక్కడ అది ఫ్రీడమ్ కూడా కాదు నాకు ఎలా అంటే నాకు మెయిన్ నాకు ఉన్న నేచర్కి నా కర్నూల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ వల్ల వచ్చిందా దేనివల్ల తెలియదు కానీ పైన ఒక ఎవరన్నా ఒక పైన ఒక ఏది దొర లాగానో లేదంటే ఒక అది నచ్చదు అనమాట పైన ఒక డామినేషన్ కూడా కాదు దాన్ని సుపీరియర్ సుపీరియర్ కాదు నాకు ఒక పైన ఒక పర్సన్ ఉండి కాదు క్లో ఇద్దరం ఈ ఫ్రెండ్లీగా ఎన్వాల్వ్మెంట్ చేస్తే ఇంకా నాకు ప్రాణం పెట్టి చేస్తాను అది నాది అనే ఫీల్తో చేస్తాను అదేదైతే పైన అట్లా ఉంది అనుకో నాకు అట్మాస్ఫియర్ నచ్చలేదు అట్లా ఒక సీన్ చేసినాము మేము బాత్రూంలో తాగేసి పడుకొని ఉంటాడు తాగేసి పడుకొని ఉన్నప్పుడు నైట్ ఎలా తాగి పడి ఉంటాడు ఫ్రెండ్ వస్తాడు ఫ్రెండ్ వచ్చి రిసీవ్ చేసుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ షాట్ ఒక జస్ట్ కెమెరా హ్యాండిల్లో ఇలా ఉల్టా తిప్పేసి పెట్టి ఇలా తిప్పడం అనమాట ఆ షాట్ 
ఆ సింపుల్ షార్ట్ అది సిమ్ జస్ట్ ఇలా ఉంది ఇలా తిప్పేది ఆ షార్ట్ని నేను చేస్తాను సందీప్ అన్నాడు అనమాట అంటే నాకు నా చల్ ఓకే నాకు నా సర్లేని ఇచ్చేసినాను ఇచ్చేసిన తర్వాత ఆ సీన్లో ఒక ట్వెల్వ్ షార్ట్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి నెక్స్ట్ సెకండ్ షార్ట్ నుంచి నేను మళ్ళీ నెక్స్ట్ షార్ట్ నుంచి నేను చేస్తున్నాను నైన్త్ షార్ట్ అవు టెన్త్ షార్ట్ అప్పుడు అస్టెంట్ డైరెక్టర్ వచ్చి సందీప్తో బ్రో ఇది వీడు నైట్ అల్లా తాగి ఉన్నాడు కదా ఐస్ టీత్ అంత ఫ్రెష్గా ఉన్నాయి అనేసి అన్నాడు అంటే ఇంకా నేను నాకు ఇదైపోయింది కోపం వచ్చేసింది అంటే సీన్ పాడైపోయింది అనే సెన్స్తో ఒక డైరెక్టర్ నువ్వు అవి వీటి మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తుంటే ఊకే సీన్ ఇదైపోయేది కాదు కదా అన్నట్లు నే నేను కోపడినట్టున్నాను అట్లా చిన్న చిన్నవి నేను కో నేను ఏమంటారు అట్లా ఒక అలా చిన్న చిన్న స్టార్ట్ అయ్యి నాకు ఇంకా కంఫర్ట్ లేదని వదిలేసాను అంతే అసలు విజయ్ దేవర్ కూడా మీ పరిచయం ఎట్లా పెళ్లి చూపులే నాది ఫస్ట్ మూవీ విజయ్ ఫస్ట్ మూవీ అంత టీమ్ అంటే న్యూ కామర్స్ లెక్క అంతే అసలు అదైతే విజయ్తో సూపర్ ఉండే ఎక్స్పీరియన్స్ ఓకే ఫస్ట్ మూవీ కదా ఓకే చిన్న బడ్జెట్ మూవీ ఒక సెవెంటీ సెవెంటీ టూ ల్యాక్స్ మూవీ ఒకే వెహికల్ వచ్చేది గ్రాండ్ మదర్ క్యారెక్టర్కి విజయ్కి నాకు గ్రాండ్ మదర్ని పిక్ చేసుకొని నన్ను పిక్ చేసుకొని విజయ్ని పిక్ చేసుకొని వెళ్ళేవాళ్ళం ఒక ఏమంటారు ఒక క్వాలిస్ చిన్న ఒక పాత క్వాలిస్లో వెళ్ళేవాళ్ళు ఉండాలి కానీ నాకు అతని వర్క్ ఇన్స్ ఆన్ సెట్లో అతని వర్క్ బిహేవియర్ కానీ వర్క్ మీద ఉండే అతని ఇంట్రెస్ట్ అవన్నీ నచ్చాయి నా యాక్చువల్ అర్జున్ రెడ్డి టైంలో విజయ్ ఒక మాట అన్నాడు అనమాట నాకు ఇష్టం నా ఫేవరెట్ సినిమాటోగ్రాఫర్ అనేసి అని అంటే ఎందుకు విజయ్ అంటే నేను బేసిక్గా లైటింగ్ అదే అంటున్నాను న్యాచురల్ వేలో ఏదైనా ఫ్రేమ్ కంపోజ్ చేయాలని లైటింగ్ చేయాలని అని కూడా ఎప్పుడైతే నార్మల్గా షార్ట్స్ ఎలా తీస్తారంటే డైరెక్టర్ ఫస్ట్ షార్ట్ చెప్తాడు యాక్టర్కి యాక్టర్కి చెప్తే ఆ షా నేను యాక్టర్ని అడిగేవాడిని విజన్ ఆ క్యారెక్టర్ నువ్వు పర్ఫామ్ చేయండి అట్లా నువ్వు ఒకసారి చూపించావు ఏం చేయబోతున్నావు ఈ షార్ట్లోని అతను ఆ షార్ట్కి టోటల్ ఏమంటారు రిహార్సల్ చేసేవాడు ఆ మూమెంట్ అదంతా చూసిన తర్వాత అతను ఎలా మూవ్ అవుతున్నాడు ఎటు నుంచి ఎట్లా వెళ్తున్నాడు అవన్నీ చూసుకుని దాని తగ్గట్టుకు ఒక యాంగిల్ పట్టుకునేవాడిని అది అట్లా యాక్టర్కి నువ్వు ఇక్కడే నిలబడు ఇలా తిరగద్దు అలా తిరగద్దు అనకుండా నువ్వు ఏం చేస్తావు నువ్వు చెయ్యి నేను దానికి బేజ్ చేసుకుని నేను కెమెరా యాంగిల్ పట్టు కంపోజ్ చేస్తాను అనే టైప్లో లైటింగ్ కూడా అంతే అక్కడ ఆయా ఏదైతే అట్మాస్ ఏమంటారు ప్రాక్టికల్ లైట్స్ కానీ న్యాచురల్ సోర్స్ లైట్ కానీ సన్ లైట్ చూసుకొని చేసేవాడిని అదే అని అతనికి నచ్చింది అనమాట ఒక రియల్గా పర్ఫామ్ చేస్తున్నట్టు ఉంటుంది ఒక సెట్లో ఉన్నట్ట ఆర్టిఫిషియల్గా ఫీల్ అవ్వను రియల్ అట్మాస్ఫియర్లో వర్క్ చేసినట్టు ఉంటుందని ఆయన అనుకుంటాడు ఎప్పుడు అండ్ మీ ఇద్దరి మధ్య కూడా ఏమన్నా క్రియేటివ్ డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయా ఆర్టిస్ట్గా విజయ్కి మీరు సినిమాటో జీరో జీరో అలాంటివి ఏం లేదు రీతుని మెయిన్ స్ట్రీమ్కి పరిచయం చేసింది మీరే బికాజ్ ఏదో ఇంటర్వ్యూలో తరుణ్ భాస్కర్తో మాట్లాడేటప్పుడు మీరు ఓకే రీతుని సజెస్ట్ చేశాను సజెస్ట్ యాక్చువల్గా రీతు టీమ్ విజి టీంలో మెంబరే ఆమె ఇది ఫస్ట్ షార్ట్ ఫిల్మ్లో చూసి ఆమె చాలా న్యాచురల్గా ఉంది పర్ఫార్మెన్స్ షార్ట్ ఫిలిం అప్పుడు హీరో చాలా చాలా బాగా స్మైల్ కానీ లుక్ కానీ చాలా న్యాచురల్గా ఉంది ఈ ఏమంటారు ఈ హీరోయిన్గా యాప్ట్ అవుతుంది క్యారెక్టర్కి అని యాప్ట్ అవుతుందని కూడా కదా న్యాచురల్ ఆమె పర్ఫార్మెన్స్ కానీ ఆమె లుక్ నచ్చింది అది చెప్పినట్టున్నాను కానీ నేనేం రాహుల్ రాహుల్ రామకృష్ణ అని కూడా మీరే పరిచయం రాహుల్ రామకృష్ణ అంటే అది డెఫినెట్గా ఎట్లా అంటే అప్పటికే రాహుల్ రామకృష్ణ ఫస్ట్ రాహుల్ రామకృష్ణతో సైన్మా చేశాను సైన్మా చేసేటప్పుడు రాహుల్ పరిచయం అయ్యాడు ఆ తర్వాత సైన్మా తర్వాత చెప్పాను కదా ఫస్ట్ మూవీ జయం నిత్యం రావు వచ్చింది అనేసి జయం నిత్యం రావు మూవీకి రాహుల్ రామకృష్ణని పరిచయం చేశాను ఫస్ట్ రైటర్గా పరిచయం చేశాను అతను జర్నలిస్ట్ అనుకుంటా ఏదో ఆర్టికల్ రాసుంటాడు 
అలాగా ఇది జేమిని చరణ్ మూవీలో ఒక తెలంగాణ బ్యాక్డ్రాప్ ఉంటుంది క్యా ఒక పాటు దానికోసం రాహుల్ అయితే ఆ స్లాంగ్ అది రాస్తాడు అనేసి అలా పర్చేంజ్ చేస్తాడు రైటర్గా అదే సేమ్ టైమ్ యాక్టింగ్ నచ్చి కూడా దాని ఫ్రెండ్ క్యారెక్టర్గా ఫస్ట్ మూవీ అది జేమిని చరణ్ అట్లా ఆ డైరెక్టర్కి పర్చేంజ్ చేసిన తర్వాత అర్జున్ రెడ్డి స్టార్ట్ అయింది ఆఫ్టర్ పెళ్లి చూపు అర్జున్ రెడ్డి స్టార్ట్ అయినప్పుడు సందీప్ ఫస్ట్ దట్ సీన్ అనుకున్నాడు ఆ క్యారెక్టర్కి రాహుల్ రామకృష్ణ క్యారెక్టర్కి దట్ సీన్ అనుకుంటే నేను ఉండి అప్పటికే పెళ్లి చెప్ పెళ్లి చూపులు చేసి ఉన్నాను కదా వాళ్ళిద్దరు ఆల్రెడీ పెళ్లి చూపుల్లో ఫ్రెండ్స్ మళ్ళీ అదే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ రిపీట్ అయితే ఈ క్యారెక్టర్స్ కిల్ అయిపోతాయి వా దర్శి కన్నా రాహుల్ రామకృష్ణ ఇంకా నేటివ్ తెలంగాణ స్లాంగ్ ఉంటుంది అతను కరెక్ట్ యాప్ట్ అవుతాడు ఈ క్యారెక్టర్కి అనేసి సందీప్తో చెప్పినాను నేను అప్పుడు తర్వాత ఇంకా రాహుల్ని అప్రోచ్ అయినా ఇప్పటి వరకు ఎన్ని సినిమాలు చేస్తారు నేనా ఇది మసూద నైన్త్ మూవీ అనుకుంటాను నాన్ తెలుగు నాన్ తెలుగు మామూలుగా తరుణ్ భాస్కర్ తో మీ టీమ్ అంతా కలిసి చేస్తున్నారు మీరు జనరల్ గా ఇప్పుడు యూత్ టీమ్ ఒకటి ఉంది సో వీళ్ళందరూ ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ ని ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ కలిసి కొన్ని సిరీస్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్ చేసుకుంటా ఉన్నారు సో ఇట్లాంటి కల్చర్ మీద మీ అభిప్రాయం ఏంటి అది కల్చర్ మేము స్టార్ట్ చేసింది ఏం కాదు ఇప్పుడు రాజమౌళి గారు ఉన్నారు సెందిల్ గారు వాళ్ళు వాళ్ళ ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ ఉంటారు ఎందుకంటే ఆ వాటి వల్ల ఏమవుతుందంటే ఇద్దరికి ఒక అండర్స్టాండింగ్ ఉంటుంది సినిమాటోగ్రాఫర్కి డైరెక్టర్కి ఆయన మైనస్ ప్లేస్లు ఇతను మైనస్ ప్లేస్లు అర్థం చేసుకొని ఆ సబ్జెక్టుని ఈయన ఎలా చేస్తే ఎలా థింక్ చేస్తున్నాడు ఈ సీన్ని అని ఆ డైరెక్టర్ గురించి నాకు తెలుస్తుంది అది సినిమాటోగ్రాఫర్గా నాకు ఎవరిబుల్ అతనికి తెలుస్తుంది దానివల్ల ఇంకా ప్లస్ ప్రీవియస్ మూవీలో చేసిన మిస్టేక్ నెక్స్ట్ మూవీకి ఓవర్కమ్ చేసుకోవచ్చు అది మంచిది అండి ఆ జర్నీ నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ఇండియా వరల్డ్లో కూడా స్టీవెన్ స్పిల్బర్గ్ కానీ ఇట్లా అందరూ ఒక టీమ్ లాగా ఉంటారు అది తప్పేం కాదు అనిపిస్తుంది దీని మూలాన ఇండిపెండెంట్ గా సినిమాలోకి ఎలాంటి బ్యాక్ గ్రౌండ్ లేకుండా వచ్చే టెక్నీషియన్స్ ఎట్లీస్ట్ ఇప్పుడు అంటే డిపెండ్ ఇప్పుడు అది అందరూ చేస్తారని కాదు కొందరే అలా చేస్తారు అంటే న్యూ కామర్ కి అదేం ఉండదు అండి సబ్జెక్ట్ అంటే అంటే నేను ఫస్ట్ సినిమాటోగ్రాఫర్ గా జాయిన్ అయినప్పుడు ఇండస్ట్రీలో అప్పటికే ఎంత లెజన్ చాలా మంది లెజన్స్ బెస్ట్ సినిమాటోగ్రాఫర్ ఉంటారు కానీ నే నాకు ఎలా రూట్ దొరికిందంటే నేను ఒక్కటే నేను అప్పుడు నేనేమన్న అనుకున్నానంటే ఎనీ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఇప్పుడు అది సినిమాటో నేను నాకన్నా బెటర్ చేయొచ్చు నాకన్నా తక్కువ చేయొచ్చు నాలాగా చేసే సినిమాటోగ్రాఫర్ ఉండరు అనేది నా ఒపీనియన్ అనమాట అది అట్లా ప్రతి ఒక్కరికి ఒక ఐడియా ఈ ఇండివిజువాలిటీ ఉంటుంది ఇండివిజువల్ టేస్ట్ ఉంటుంది అదే యాక్చువల్గా మూవీస్కి ఇంత న్యూ కామర్స్ వచ్చి రావడానికి కారణమే అది వచ్చిన అవకాశాలు ఎందుకు వస్తున్నాయంటే అంతే ఇప్పుడు నాలా నాకన్నా బెటర్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు నాకన్నా తక్కువ చేసే వాళ్ళు నాలా చేసే వాళ్ళు ఉంటారు దాని కాన్ఫిడెన్స్ కాన్ఫిడెన్స్తో మూవీస్ వస్తాయి ప్లస్ ఛాన్సెస్ కూడా వస్తాయండి ఇప్పుడు పెళ్లి చూపుల తర్వాత ఇది తరుణ్ ఇంకొక సినిమాటోగ్రాఫర్కి నెక్స్ట్ మూవీ అవకాశం ఇచ్చాడు ఎగ్జాక్ట్ అది వాళ్ళు ఉంటారనే ఉండదు జనరల్ గా సినిమా అనగానే డైరెక్టర్ ఇస్ ద ఫైనల్ డెసిషన్ మేకర్ అంటే ఫ్రేమ్ ఎట్లా ఉండాలి ఏ కలర్స్ ఉండాలి ఏ కాస్ట్యూమ్ ఉండాలి సో సినిమాటోగ్రాఫర్ స్టాంప్ ఎక్కడ కనిపిస్తుంది మనకి సినిమాలో అది నాకు తెలిసి ఏమంటారండి అది ఫైనల్ డెసిషన్ డైరెక్టర్ ది ప్రొడ్యూసర్ అట్లా అంటూ ఏముండదు అండి అది ఏమంటారు ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను పెద్దవంశీ గారితో నేను మూవీ చేశాను పెద్దవంశీ గారితో మూవీ చేసినప్పుడు చాలామంది అనేవాళ్ళు పెద్దవంశీ గారు లెన్స్ చెప్తారు కెమెరా యాంగిల్ చెప్తారు అది ఇది అనేసి కానీ నేను చేసినప్పుడు లొకేషన్ ఈ లొకేషన్ అని చెప్తాను ఈ లొకేషన్లో సీన్ తీస్తున్నా ఉన్నప్పుడు నే ఆయన షార్ట్ చెప్పినప్పుడు నేను వెతుక్కుంటాను ఎక్కడి నుంచి తీయాలి ఎలా అని 
వెతికి మనం ఒక ఫ్రేమ్ పెడతాం ఫ్రేమ్ పెట్టినప్పుడు ఆయనకు నచ్చింది అనుకో ఇంకా మళ్ళీ ఇంకా కరెక్షన్ ఉండదు టోటల్ మూవీలో నాకు ఒక్క షాట్ కూడా ఆయన మళ్ళీ కరెక్షన్ చేయలేదు ఎప్పుడైతే మన వర్క్ మీద మనం కమాండింగ్ ఉంటామో అది హండ్రెడ్ అది డైరెక్టర్ బెస్ట్ ఫ్రేమ్ ఇచ్చినప్పుడు మళ్ళీ మార్చాలని ఆయనకు కూడా ఉండదు అంటే మనము మన వర్క్ని డెవలప్ చేసుకొని మనం రీసెర్చ్ మనం మన వర్క్ని బెస్ట్ వేలో చూపిస్తే ప్రాబ్లం ఉండదు అండి అంటే కామ్ చెప్పాను కదా ఒక డాన్స్ మాస్టర్ అన్నారు అనమాట నాగేష్ నువ్వు అసలు గ్రేట్ పెద్ద అంత పెద్ద డైరెక్టర్ ఆయన ఏదైనా షార్ట్ చెప్తే ఏం భయపడవు ఆయన షార్ట్ చెప్తే ఓకే అని పెట్టేస్తావు అనేసి అంటే అంతే ఇంకా నిజ బేసిక్ ఏంటంటే నువ్వు వర్క్ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా అది వస్తుందని నా ఉద్దేశం ప్లస్ కాన్సన్ట్రేషన్తో పాటు ఫ్యాషన్ ఉండాలి నీకు దా ఫ్రేమ్ ఉండాలి ఇంకా సెట్లోకి వెళ్ళినాక ఇంకా నో అదర్ థింగ్స్ ఓన్లీ మూవీ ఫ్రేమ్ మూవీ ఫ్రేమ్ అది ఉంటే ఆటోమేటిక్ అందరు చేయగలరు నా నమ్మకం సినిమాటోగ్రాఫర్ని బెస్ట్గా యూజ్ చేసుకున్న డైరెక్టర్ ఎవరని మీ ఉద్దేశం ఎవరు బాగా యూజ్ చేసుకుంటారంటారు నాకు తెలిసి సినిమాటోగ్రాఫర్ని బెస్ట్గా అంటే అంటే మణిరత్నం గారు చాలా బాగా యూజ్ చేస్తారు ఆయన కాంబినేషన్లో వర్క్ చేస్తే చాలా మంచిగా బెస్ట్ అవుట్ వస్తుంటుంది తెలుగులో ఈయన బి గోపాల్ రెడ్డి గారు అవిశ్వర్ స్వామి గారు వాళ్ళ కాంబినేషన్ చాలా బాగుంటుంది రాజమౌళి గారు సింధిల్ గారు కానీ ఇట్లా చాలామంది ఉంటారు నాకు తెలిసి ఒక్కటే అండి ఇద్దరికి ఈక్వల్గా ఉం ఇద్దరు ఇప్పుడు పిసి గారు పిసి సిటీరామ్ గారు రమణరత్నం గారు ఇద్దరు లెజెండ్స్ వాళ్ళ వాళ్ళ దాంట్లో దానివల్ల ద బెస్ట్ అవుట్ వస్తుంది సో మీరు ఎవరు సినిమాలు ఎక్కువగా చూస్తారు నేను స్టార్టింగ్ ఇండస్ట్రీకి కొత్తగా వచ్చినప్పుడు బాల మహేంద్ర గారి మూవీస్ గురించి విన్నాను అనమాట ఆయన తక్కువ లైటింగ్లో అప్పుడు స్టార్టింగ్లో చాలా ఇవి హెచ్ లైట్స్ అరి పార్ లైట్స్ అని ఫోర్ ఫోర్ కే ట్వెల్వ్ కే సిక్స్ కే అట్లా పెద్ద పెద్ద లైట్స్ వాడేవాళ్ళు కానీ బాల మహేంద్ర గారు న్యాచురల్ సోర్స్ వాడుతూ చాలా ఏమంటారు చిన్న టూ కే చిన్న చిన్న లైట్స్తో లేదంటే సెల్ఫ్ మేడ్ లైట్లతో కూడా అంత బ్యూటిఫుల్గా కంపోజ్ చేసేవారు సీన్స్ని అది ఫస్ట్ నాకు అటాక్ చేసింది అది బాల మహేంద్ర గారి వరకు దాని తర్వాత విఎస్ఆర్ స్వామి గారి వరకు ఆయన విఎస్ఆర్ స్వామి గారు స్టిల్ ఎండ్ దాకా ఆయన టాప్ సినిమాటోగ్రాఫర్గా ఆయన లైఫ్ లీడ్ చేశాడు సమర్ సిమ్మారెడ్డి ఇలాంటివి చూస్తే సమర్ సిమ్మారెడ్డిలో ఆ బాలకృష్ణ షాట్ ట్రైన్ షాట్ అవి చూసినప్పుడు అతని లుక్ కానీ అది ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉంటాడు అట్లా తర్వాత ఇంకా పిసి శ్రీరామ్ గారు ఆయన నేను ఎప్పుడైనా పిసి గారు అంత టోన్ కావాలని కోరుకునే అంటే ఒక ఐడియల్ కోరుకుంటాం కదా అలాగా అట్లా సింక్ సిస్టమ్ గురించి చెప్పారు కదా సింక్ సిస్టమ్లో మూవీస్ వస్తే బాగుంటాయి సింక్ సౌండ్ సింక్ సౌండ్ పెళ్లి చెప్పులు ఒకటే చేశాను సింక్ సౌండ్లో ఎందుకు అది బెటర్ అనిపించింది అంటే ఆ మూవీ సింక్ సౌండ్ కన్నా నాకు ఆ హెడ్ ఫోన్స్ పెట్టుకొని ఆ సౌండ్ వింటూ కెమెరాని ఆపరేట్ చేస్తే ఆ సౌండ్ వినేటప్పుడు మీకు ఒక ఇది వస్తుంది ఏమంటారు ఆర్టిస్ట్ ఎలా మూవ్ అవుతున్నాడు లెఫ్ట్ వెళ్తాడా కూర్చోబోతున్నాడా నిలబడుతున్నాడా అనేది ఐడియా వస్తుంది అట్లా విత్ ఆడియోతో చేస్తే షూట్లో బెస్ట్ అవుట్ వస్తుంది అని అనుకునే విఎఫ్ఎక్స్లు గ్రాఫిక్స్లు వచ్చినప్పుడు సినిమాటోగ్రఫీకి పని తగ్గుతుంది అంటారా అట్లే అట్లా ఏమి ఉండదండి సినిమాటోగ్రఫీ యాక్చువల్గా ఏమంటారు స్టార్టింగ్లో డిఐ వచ్చినప్పుడు కూడా డిజిటల్ గ్రేడింగ్ వచ్చినప్పుడు కూడా మొత్తం పోస్ట్లోనే అవుతుంది సినిమాటోగ్రాఫర్కి వర్క్ వర్క్ తగ్గుద్ది ఇంపార్టెన్స్ తగ్గుద్ది అనుకున్నారు అది అన్ అది ఒక అపోహ అనమాట అట్లా ఏమి ఉండదు ప్లస్ విఎఫ్ఎక్స్ వల్ల ఇంకా అడిషనల్గా సినిమాటోగ్రఫర్ ఇంకా అవసరం ఎక్కువ ఎందుకంటే ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ని ఏదైతే విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ వాడుతున్నామో వాటిని మ్యాచ్ చేయాలంటే ఊరికి నార్మల్గా చేసేస్తే అది ఏదో ఏమంటారు అన్మెచ్యూర్డ్ మేకర్స్ ఇచ్చినట్టు ఉంటుంది ఎఫెక్ట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ టోను వీళ్ళ మీద ఉన్న టోను రెండు డిఫరెంట్గా కనపడుతుంటాయి అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఆడియన్స్ డిస్ట్రాక్ట్ అవుతాడు అదే అదే సీజీ షాట్ అనేసి ఆ సీజీ షాట్ను కూడా న్యాచురల్ షాట్లో చూపించాలంటే సినిమాటోగ్రాఫరు ప్లస్ ఆయన అక్కడ ఉండి వా విఎఫ్ఎక్స్ వాళ్ళతో ఇంటరాక్ట్ అయ్యి అది అవుట్ తేగలడని నా నమ్మకం అది కంపల్సరీ 
ఇంకా ఎక్కువ అవుతుంది సినిమాటోగ్రాఫర్కి విఎఫ్ఎక్స్ వీటి వల్ల మెగాస్టార్తో చాలా మంది తీయాలను టెక్నీషియన్స్ కానీ డైరెక్టర్ మీ మీకు ఛాన్స్ వస్తే చిరంజీవి గారితో అది చిన్నప్పుడు ఆయన ఒక ఇది కదా ఏమంటా ఒక స్టార్ సూపర్ స్టార్ మెగాస్టార్ అట్లా అంటాం కదా డెఫినెట్గా అంటే నేను ఏమంటారు కంపల్సరీ ఆ అవకాశం సార్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేస్తాను అట్ ద సేమ్ టైం రామ్ చరణ్తో కూడా చేయాలని ఇష్టం ఉంది రాజమౌళి పాపులర్ డైరెక్టర్ వరల్డ్ వైడ్లో తెలుగు తెలుగు నుండి అట్లీస్ట్ రాజమౌళి కైండ్ ఆఫ్ టేకింగ్ ఎట్లా అనిపిస్తుంది మీకు అంటే ఆయన ఫ్రేమ్స్ కానీ రాజమౌళి గారిది నాకు ఇది ఏమంటారండి ఛత్రపతిలో షార్ట్స్ ఉంటాయి చాలా షార్ట్స్ ఆయన డెడికేషన్ అండి అవుట్పుట్ రావడానికి కారణం అదే కదా నేను ఫస్ట్ నుంచి ఇంటర్వ్యూలో చెప్పేది ఎనీ డిపార్ట్మెంట్ డైరెక్టర్ అవని సినిమాటోగ్రాఫర్ అని ప్రొడక్షన్ డిజైనర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎఫర్ట్ పెట్టి అందులో నువ్వు ఏమంటారు అందులో మునుగుతామంటారు చూడు మునిగి తేలితే అంటే అంత డీప్గా వర్క్ చేయాలి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అందరం అలా అచ్చువ్ అవ్వచ్చు అని నా ఉద్దేశం ఆ క్వాలిటీ ఇవ్వచ్చు జస్ట్ నువ్వు అది ఫీల్ అవ్వాలి నీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎఫర్ట్ పెట్టాలి అంతే ఇలాంటి బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఇలాంటి బ్యాక్డ్రాప్లో సినిమా తీస్తే అద్భుతంగా ఉంటుంది అలాంటిది ఏదన్నా ఉందా మీ దగ్గర ఒక కళ అట్లాంటి ఒక సినిమా చేయాలి అని నాకు నా ఏమంటారు లాస్ట్ మసూద కానీ మూవీస్ అన్నీ ఒక క్లాస్ టచ్ ఉంటుంది ఫ్రేమ్స్ బ్లాకులు కానీ మూమెంట్స్ కానీ అలా కాకుండా కంప్లీట్గా ఫంకీ స్టైల్లో ఏదైనా మూవీ చేయాలనేసి ట్రూ వెస్టర్న్ ట్రూ ఎంగి ఏమంటే ఎంగి కాదు వాడు అది ఏమంటారు ఫుల్ మూమెంట్ మూమెంట్స్తో కానీ ఒక అలాంటి ప్రాజెక్ట్ ఒకటి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను అది చూడలేదు నేను చూస్ చేసుకునే సబ్జెక్ట్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఓకే థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ నేను మీకు థ్యాంక్ యూ చెప్పాలి ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూ ఇంత ఫుల్ ఎక్విప్మెంట్తో ప్లస్ మీ టీమ్ కూడా చాలా బాగా నచ్చింది థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ